மேடம் வேற ஏதாவது வேணுமா இல்ல அவ்வளவுதான் தேங்க்யூ சார் சாப்பிடுங்க டிஃபன் ஆறிட போகுது சாப்பிடவே தோணல சாப்பிடுங்க சார் பிளீஸ் ஹலோ பர்வந்தியு நான் தான் சார் பர்னி பேசுறேன் ஆ என்ன சார் ஆச்சு ஓகேவா அவசரப்பட்டு பண்றதுல எந்த அர்த்தமும் இல்ல கொஞ்சம் டைம் ஆகும் என்ன சார் ஒரு டைப்பா பேசுறீங்க விட்டுறாதீங்க சார் இது ஒரு நல்ல சான்ஸ் ஆ இப்ப இத பத்தி பேசுறது எனக்கு சரியான படல யாரு அப்பாவா ஆமா அப்பா தான் சாரி பா நீங்க ஃபோர்ஸ் பண்ணி பேசினாலோ எனக்கு பேசணும்னு தோணல நான் உங்க புள்ள தான் ஆனா நான் இப்ப ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் கடங்காரன் கடங்காரன்னு கூட சொல்ல முடியாது திருட நம்ம வீட்டு பணத்தை சொல்லாம எடுத்த திருட சொல்லுங்கப்பா உங்க வார்த்தைப்படி அதான் அர்த்தம் ஓகே நான் உங்க பணத்தை செட்டில் பண்ணிட்டு அப்புறமா வீட்டுக்கு வர ஐயா சாமி என்னையே போட்டு குழப்புறீங்க இதுல எந்த குழப்பமும் இல்லப்பா உங்க பையனா இருந்தாலும் பணம் என்னவோ உங்களோட தான் சோ அத திரும்ப கொடுக்கறது தான் என்னோட கடமை அதெல்லாம் இருக்கட்டும் என் சம்பளத்தை மட்டும் கொஞ்சம் கூட்டி கொடுங்க அது முடியாதுப்பா நிச்சயமா முடியாது என்ன அந்த மாதிரி என்ன வளர்த்துட்டீங்க இல்லப்பா அது மட்டும் முடியாது நிச்சயமா முடியாது ஐ எம் சாரி பா ஐ எம் வெரி சாரி வெரி சாரி ஒரு நிமிஷம் ஹலோ 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 சார் நான் சொல்லுது கொஞ்சம் ஹலோ ஹலோ என்ன சார்த்தி எனக்கு தெரிய ஆர்த்தி அவர் ரொம்ப புத்திசாலி சிலதுல கரெக்டா அவாய்ட் பண்ணிட்டு ஒதுங்கிடுவார் நீ போனை வாங்கி பேசினியா அவர் பாட்டுக்கு டென்ஷன்ல உன்னதான் திட்டிட்டாருனா எனக்கு எவ்வளவு வருத்தமா இருக்கும் தெரியுமா சாரி சார் என்னால ஏற்பட்ட பிரச்சனை அதான் அமைதியா கேட்டுக்கிட்டு என்னால இருக்க முடியல உண்மை அவர்கிட்ட சொல்லிடலாம்னு தோணுச்சு அது வேஸ்ட் ஆர்த்தி எங்க அப்பாவுக்கு காரணம் முக்கியம் கிடையாது அவருக்கு தேவை ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் அதை கொடுத்துட்டா பிரச்சனை முடிஞ்சது இட்ஸ் ஓகே இனிமே அது என்னோட தலைவலி அப்படி என்னால ஒதுங்கிட முடியாது இது என்னால ஏற்பட்ட பிரச்சனை என் மனசுல உறுத்திக்கிட்டே தான் இருக்கும் நீ என்ன பண்ணுவா ஆர்த்தி ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் தரவா முடியும் சொல்ல ஆர்த்தி சார் எப்படி இருந்தாலும் அதுக்கு பொறுப்பு நான் தானே ஒருவேளை நீங்க போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வரலன்னா அதை நாங்க தானே ஏத்துட்டு இருந்திருக்கணும் என்ன பேசுற ரெண்டு லட்சம் பாவம் ராஜேஷ் ஆட்டோ ஓட்டி ஐம்பது நூறுன்னு சம்பாதிக்கிறான் அவன் எப்படி ரெண்டு லட்சம் திரும்ப தர முடியும் இது பாரு பிரச்சனை முடிஞ்சது இனிமே இந்த ப்ராப்ளத்தை நான் பாத்துக்கிறேன் அது எப்படி சார் ஆர்த்தி ராஜேஷ பத்தி எனக்கு நல்லா தெரியும் அவன் ரொம்ப நல்லவன் நிச்சயமா பணத்தை எடுத்திருக்க மாட்டான் எடுக்காத பணத்துக்கு அவதுக்கு தண்டாழுவனும் எப்படியாவது அதை வெளியில பரட்டி நான் பாத்துக்கிறேன் சார் நான் சொல்றதும் அதான் சம்பந்தமே இல்லாத நீங்க எதுக்கு தண்டம் கட்டணும் இது எங்க விதி முழுசா உங்க தலையில ஏத்தி வைக்கிறது நியாயமே இல்ல சார் மொத்தமா என்னால ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் கொடுக்க முடியாட்டியும் மாசம் அஞ்சாயிரம் பத்தாயிரம் என்னால கண்டிப்பா கட்ட முடியும் சார் என்ன அர்த்தம் சார் நான் இது முதலையே யோசிச்சதுதான் இது நீங்க கடனா நினைச்சுக்கோங்க சார் எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் நான் கடனை அடைச்சிடுறேன் இதை வேண்டாம் சொல்லிடாதீங்க நீ வருத்தப்பட கூடாதுன்னு சொல்லிதான் எனக்கும் மாசம் மாசம் கை நீட்டி காசு வாங்கறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் ஆட்சேபணம் இல்லைன்னா வேலைக்கு ஜாயின் பண்ணிட நல்ல சம்பளத்தை ஏற்பாடு பண்ற உனக்கும் மாசம் மாசம் கடன் அடையிற மாதிரி இருக்கும் ஓ திறமைய நானும் முழுசா யூஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும் உடனே பதில் சொல்லணும் அவசியம் இல்ல வீட்டுக்கு போய் நல்ல நிதானமா யோசிச்சு சொன்னா போதும் சரி சார் ஐ திங்க் டைம் ஆயிடுச்சு நான் வேணா உங்களை வீட்டுல டிராப் பண்ணிட்டு போறேன் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் சார் முதல்ல நீங்க சாப்பிடுங்க ஓகே
Come Rekha. Adi, Adi, Adi. Why? Why did you come to the house? It's a surprise, Rekha. Just come in. No, no. I'll go to the suspense. I'll go to the car. Okay, okay. I'll tell you. I'm going to give you a small gift. What? Gift? What? What? Anything special? Tell me. What is the special? I'm your business partner. I'm happy to be a business partner. That's why I'm honored. That's why I'm so happy. No, I'm not. My business partner is not a small one. He's a charming young angel. I'm so happy. Okay, let's go. Hello, Rekha. Hello, Rekha. Hello, Rekha. Hello, Rekha. Hello, Rekha. Hello, sir. Thank you. Please sit down. What are you looking for, sir? Diamond necklace coming. Okay, sir. Adi, why are you looking for diamond necklace? Adi's presents and gifts are always precious. What better than diamonds? Look at this pattern, sir. Where are you? You can select it. Let's put it here. Look at this. Do you have something exclusive? Yes, sir. Come on. Are you okay? Wow. This is beautiful, Rekha. Put it here. Do you like it? Of course, Adi. It's your selection. Do you want to take it? Okay. Sure, right? Yeah. I'll just come. I'll swipe it. I'll take this. Please bear it. Excuse me, madam. Do you know your address? What is this? Madam, if you purchase a small amount of money, you can select a lucky couple of lucky couple. You can select a small amount of money. Oh, that's great. You can get this chance. You can get your husband to get your husband. Okay, madam. இந்த சான்ஸ் உங்களுக்கும் சார்க்கும் கடைக்கிறதுக்கு என்னுட வாழ்த்துக்கள் இதை பில் பண்ணி குடுங்க மேடம் சார் பேர் என்னங்க மேடம் Mr. Aditya Mr. and Mrs. Adityaனு போட்டு இதில் சாய்ன் பண்ணிடுக்கு மேடம் Okay Thanks Rekha Okay. Okay. This is the gift for you. Thank you. <laughs> wow. Rumba yaar kar. You're right. Ana do karat landa innu alaga arku. Apun English potu bilenga. Illa. It's okay. Adi, it's your gift. <laughs> okay. How is it? Beautiful. Pull up. Thank you. Yeah. Let's go. Thank you, sir. I'm going to tell you thanks. Why? I'm going to eat my food. Sir, this is a very small issue. Why do you say thanks? Do you want to go to Rajesh? He's coming a little late. Okay, sir. Then I'm coming. Okay, sir. I'm going to tell you a good thing. Okay, sir. I'm coming, sir. Arthi, bye. Oh, yo, 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 yo. Oh! <laughs>
பாவி இப்படி அராஜகம் பண்றாளே இவ்ளோ ஏய் நில்ரி என்ன பண்றத பண்ணிட்டு என்ன நான் கேக்குற ஏண்டி என்னடி இதெல்லாம் எது வாசல்ல கண்டம் வந்து இறக்கி விட்டு போறதோ டாடா காட்றதோ அசிங்கமா இல்ல பாக்குறவங்க எல்லாம் என்ன நினைப்பாங்க இத பாரு இது கௌரவமான வீடு நாங்க எல்லாம் யோகியமா வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் எங்க பேரை ஏலம் விட்டறத தாயே ஏ இவ்ளோ அசிங்கமா பேசுறீங்க நடக்குறது அசிங்கமா இருக்குறப்போ பேசுறதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத விஷயத்துல நீங்க தலை இடாதீங்க எதுடி சம்பந்தம் இல்லாத விஷயம் ஏ வீட்ல எல்லாம் அசிங்கம் நடந்துட்டு இருக்கு எந்த அசிங்கமும் நடக்கல உங்க நெனப்புல தான் அசிங்கம் இருக்கு இனிமே கொண்டது கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு நீங்க வந்து பேசுறீங்க அவ்ளோதான் என்ன சீண்டாதீங்க நடக்கறதே வேற நின்னு பேசிட்டு போடி அக்கா என்னக்கா இதெல்லாம் அத பாத்துட்டு இருந்தல்ல இவனா ஒருத்த வந்து கார்ல இறக்கி வரதுன்னு டாடா காட்றதோ கண்டாவி அக்கா வாய் மூடுக்கா ஏங்க உன் புத்தி இப்படி அசிங்கமா போகுது அப்போ நான் பேசுறது தப்புங்கறியா ஆடி போடி கூர் கட்டவளே கல ஏமா இப்படி எல்லாம் பேசுற ஆர்த்தி அப்படிப்பட்ட பொண்ணு இல்ல அவ பண்றது பல நேரங்கள்ல எரிச்சல் மூட்டற மாதிரி இருக்கும் انا அவ நடத்திய பத்தி யாரும் குறை சொல்ல முடியாதுமா இப்படி எல்லாம் பேசாதமா நம்ப மாட்டீங்கல நம்ப வேண்டாம் சார் நம்ப வேண்டாம் ஒரு நாள் நான் அவளை கையும் கலமா புடிச்சு காட்டற அப்ப நம்பறீங்களா பாக்குறேன் எவனோ ஒருத்த வந்து டாடா காட்றதோ அவன் இப்படி இப்படி முத்தம் குடுக்குறதோ கண்டாவி அவன் கைய உடைச்சு அடுப்புல வைக்க மானம் கெட்ட பழப்பு என்ன ஜென்மங்களோ தெரியவே கேங்க நிஜமா அவ சொல்றீங்க ஆமாமா நான் பக்கத்துல தான் இருந்தேன் मुंबई <laughs> அந்த ஊர்ல பொண்ணுங்களை தொட்டு பேசறதும் க்ளோஸா பழகறதும் சகஜமான விஷயம் தானே அது மாதிரி கூட இது நடந்திருக்கலாமே அதுவும் தவிர ரேகா நல்ல தெரிஞ்ச பொண்ணு தெரிஞ்ச பொண்ணா மட்டும் இருந்தா பரவாயில்லையே கல்யாண மேடை வரைக்கும் மன பொண்ணா வந்த விளாச்சேமா அவ மனசுல என்ன மாதிரி உணர்வுகள் இருக்குன்னு நம்மளால எப்படி சொல்ல முடியும் ஆதி கூட ஒரு கட்டம் வரைக்கும் அந்த பொண்ணை தன்னோட மனைவியை மனசுல நினைச்சு பார்த்திருப்பான் ரொம்ப நெருங்கி வந்த ரெண்டு பேரும் சட்டை விலகுற மாதிரி ஆயிடுச்சு மறுபடியும் அவங்க நெருங்கினா ஒரு எல்லையோட நிப்பாங்களா இல்ல அந்த எல்லைய தாண்டுவாங்களா இதெல்லாம் நம்மால எப்படி நான் கெஸ் பண்ண முடியும் எனக்கு அதமா பயமா இருக்கு எனக்கு நானே பதட்டத்துல இருக்க நீங்க வேற என்ன பயமுறுத்துறீங்களே ஒண்ணு பயமுறுத்துறோம்ங்கிறதுக்காக நான் அத சொல்லலமா இதெல்லாம் என் மனசுல தோணுது கடவுளே என்ன சோதனை இது அந்த வீட்டுக்கு உஷா போய்ட்டா போதும் எல்லாம் சரியா போடும் நினைச்சே கொஞ்ச நாளைக்கு இவ அங்க மிஷன் மாதிரி இருந்தா கூட பரவாயில்ல நாளை டவுல நேரமா சரியா போடும் நம்புற இப்ப என் மனசுல வேற மாதிரி பயங்கள் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு उपरूप அதுக்கும் மேல ஒன்னு இருக்குறதே என்னால உணர முடியுது. கடைல அத்தனை பேர் பாக்குறப்போ பப்ளிகா அவ கழுத்துல செயின மாட்டி விடுறோம். புரியவே இல்லாம அத பண்ண முடியாது. எனக்கு ஒருவேளை ஆதியோ அந்த ரேகாவோ ரெண்டு பேரும் இந்த விஷயத்தை லைட்டா எடுத்துக்கலாம் இல்லையா? ஏனா அவங்க இந்த காலத்து பசங்க. நோ. பெச்சிமால். எனக்கு தப்பா தான் படுது. இத கண்டுக்காம விட்டுட்டா அது ரொம்ப தப்பா போடும். வா. ஊஷா வீட்டுக்கு போய் பேஸ்ட் வந்துரு. வா சொல்றேன்ல பேஸ்ட் வந்துருவோம் வா ஏய் நெல்லடி உஷா சாப்டலா இல்லம்மா எதுவும் வேணானு சொல்லிட்டாங்க என்ன வேணான்ட்டலா ஆமாம்மா பட்னியா இருக்க போறேன் சாப்பாடு எதுவும் வேணான்னு கோமா திட்டிட்டாங்க சரி நீ போ उषा ए उषा कीड़े रंगे वा ए उषा ये ना वो मनसले इन्हें नहीं चित्र के उन्होंने लिए सापड़ कुन्दे सापड़ मटिया 
இப்படி வேணும்னே பட்னி கடப்ப உடம்ப ஸ்பாயில் பண்ணிப்ப கடைசில டாக்டர் வந்து பார்த்துட்டு எங்களை திட்டி எங்க மானம் கப்பல் ஏறணுமா அந்த டாக்டர் என்னடானா என்ன ஸ்கூல் பசங்களை நிக்க வைக்கிற மாதிரி நிக்க வச்சு கேள்வி கேட்டு அட்வைஸ் பண்றாங்க தேவையா எனக்கு ஒழுங்கா சாப்பிடுறதுக்கு என்ன உங்க பிரச்சனை தான் என்ன அந்த டாக்டர் உங்களை கண்டிச்சதா அது உங்களுக்கும் டாக்டருக்கும் நடுவுல அதுலயும் என்ன சம்பந்தப்படுத்துறீங்க உளராத பிரச்சனையே ஒண்ணை வச்சுதான் நீ ஒழுங்கா சாப்பிட்டா அவையே என்ன திட்டா இங்க பாருங்க உங்களுக்காகவும் அந்த டாக்டருக்காகவும் என்னால சாப்பிட முடியாது நான் சாப்பிடுறது எனக்காக மட்டும்தான் அதை புரிஞ்சுக்கோங்க உனக்குதான் ரொம்ப பேச தெரியும் ரொம்ப ஓவரா பேசாத நீ சாதாரணமா இருந்தா எக்கேடாவது கேட்டு போன விட்டுருவேன் ஆனா வயிற்றுல ஒரு பிள்ளைய வச்சிருக்கேன் எனக்கு உன்ன பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ அது இந்த வீட்டு வாரிசு அதனாலதான் பேசுறேன் என்ன இது அப்பட்டமான சுயநலவாதியா பேசுறீங்க என்ன பண்ண சொல்ற ஒன்னே எனக்கு பிடிக்காதுதான் ஆனா ஓ வயிற்றுல வளர்றது எங்க வீட்டு குழந்தையாச்சே முதல்ல அது ஏன் குழந்தை அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க எல்லாரும் வரீங்க உங்க எல்லாரும் இப்படியும் என் குழந்தை மேல அக்கறையும் பாசமும் எனக்கு அதிகமாவே இருக்கு அதை புரிஞ்சுக்கோங்க புரிஞ்சு என்னடி பண்றது நீ பட்னி கிடந்து அந்த குழந்தைய சாகடிச்சிருப்ப போல இருக்க இங்க பாருங்க என் குழந்தை பத்தி அப்படி எல்லாம் பேசாதீங்க அப்புறம் நான் சும்மா இருக்க மாட்டேன் நீ ஒழுங்கா இருந்தா நான் ஏன் இப்படி பேசுறேன் போதும் நிறுத்துங்க என்ன எப்படி பாத்துக்கணும் என் குழந்தை எப்படி பாத்துக்கணும்னு எனக்கு நல்லவே தெரியும் உங்களை மாதிரி சுயநலவாதிகளோட அட்வைஸோ அக்கறையோ எதுவுமே எனக்கு தேவையே இல்ல ஏய் இது ஏன் வீடுடி நீ இருக்கிறது என்னோட கருணை இல்ல முதல்ல அத புரிஞ்சுக்கோ ஆ எல்லாம் அப்போ அம்மா வாங்கம்மா வாங்க பொண்ணைய பெத்து வச்சிருக்கீங்க தெருமன வரைக்கும் கேட்டிருக்குமே இவளோட கூச்சல் எல்லாம் கேட்டுச்சா அம்மா எதுக்கு கோபப்படுறீங்க கொஞ்சம் பொறுமையா பேசுங்க வாய மூடுங்க